Okay. Uh, now today uh, we are going to discuss. Uh, uh, first of all, I'll start with prefix. I don't know how many of you know prefix. Do you have any idea about prefix, students? Yes, you have got any idea about prefix, suffix, or roots? Anybody? Anyone having ideas about prefix, suffix, and roots of an of a, of a word? No, many of you are saying no. Now, see, uh, le- uh, yes. Uh, now, most importantly, let me tell you, students, that uh, uh, vocab plays a very important role in IELTS writing and speaking, and it also plays a very massive role in listening and reading. Because in reading, also, if you don't have the vocab, there are small chances that you may not end up in getting the right answer. But Uh, but again at the same time we also need to be realistic in our approach that we cannot mug up all the words that comes in the dictionary for example dictionary is a huge thing it's a mammoth thing isn't it so sare words ko dictionary mein memorize karna bahut difficult hai aise case mein what you can do is that you can concentrate you know kafi aise words hai jo aap prefix agar unke memorize kar lo if you memorize the prefix for example exactly nishit so if you memorize the uh, you know prefix aapko agar thode se bhi prefix yaad hai i'm not going to take all the prefix for your knowledge but i'm just going to open your mind towards prefix isse kya hoga aapko maza aayega you will be you know you will be you'll start noticing what prefix means kafi words hai for example you know uh, uh, just to give you a small example english show jo language hai it has come from number of other languages such as latin greek usme se aayi hui language hai let me tell you संस्कृत में भी काफी ऐसे वर्ड्स है जहां से इंग्लिश ने अपना वर्ड्स लिए हुए हैं तो ऐसे केस में इफ यू नो द प्रीफिक्स बिकॉज प्रीफिक्स आर कॉमन यू नो कॉमन वर्ड्स और कॉमन यू नो एडवांसेस ऑफ अ वर्ड जो आप अगर मेमोराइज करते हो जिसका अगर आपके पास नॉलेज है देन काफी वर्ड्स के डेफिनेशन ईजी हो जाएंगे लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जैसे लेट मी टेल यू देर आर लॉट्स ऑफ प्रीफिक्सेस बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम आप छोटा छोटा प्रीफिक्स यहाँ पे ध्यान रखिए ये अगर कोई भी चीज यू नो फॉर एग्जाम्पल एनी वर्ड दैट स्टार्ट विद दिस तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या इर्द गिर्द मतलब आपको पता चल जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर एग्जाम्पल इफ इफ दे वर्ड दैट स्टार्ट विद एन टी अगर एन टी कोई है वर्ड सो so, इसका मतलब ये हुआ कि एन टी का मतलब होता है अगेंस्ट सो वेन एवर अ वर्ड स्टार्ट विद एन टी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बेसिकली अगेंस्ट सो फॉर एग्जाम्पल एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी पथी एंटी पथी का मतलब होता है डिसलाइक लाइक का अपोजिट डिसलाइक सो एनी वर्ड ये एंटी आदमी है मेरा मैं जो बोलता हूँ उससे वो अपोजिट ही करता है तो इसका मतलब हुआ एंटी सो एनी वर्ड विच एज गॉट एंटी एज द प्रीफिक्स मतलब एंटी से शुरुआत जिस वर्ड की होती है तो इसका मतलब होता है इस वर्ड में अगेंस्ट ही होगा कुछ सो अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एंटीपथी का मतलब होता है जिसको पसंद नहीं आई हैव गॉट एंटीपथी टुवर्ड्स फास्ट फूड मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है तो ये याद रखना है आपको कि व्हेन एवर अ वर्ड स्टार्ट्स विद एंटी इसका मतलब होता है अगेंस्ट सिमिलरली ऑटो कोई भी वर्ड ऑटो से स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है खुद ऑटो का मतलब सेल्फ जैसे कि ऑटोग्राफ मतलब मेरी खुद की साइन ऑटोबायोग्राफी मतलब मैंने खुद ने लिखी हुई बायोग्राफी अगर कोई मेरी गांधी जी की बायोग्राफी लिखता है कोई दूसरा आदमी लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं लेकिन अपनी खुद की बायोग्राफी खुद गांधी जी लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी वैसे ही तीसरा वर्ड बाय कोई भी चीज बाय से स्टार्ट होती है इसका मतलब दो फॉर एग्जांपल बाइसिकल दो पहले यू नो व्हील्स वाला व्हीकल बाय लिंग्वलिज्म इसका मतलब दो लैंग्वेज को बोलने वाला बाय केमेरियल दो चैम्बर वाला इसमें नहीं है वर्ड बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू सो एनी वर्ड दैट स्टार्ट विद बाय इसका मतलब के दो को मतलब ज्वाइंट को ऑथर को क्रिएटर कोई भी चीज कंपेनियन वैसे कम कॉम का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ वर्ड लाइक कॉम या इफ देर इज अ वर्ड लाइक कॉम तो टूगेदर कंपेरिजन जाहिर है कंपेरिजन मतलब दो लोगों के बीच में होते कंपेरिजन आप अपनी अपने से तो नहीं करोगे सो इफ देर आर टू पर्सन यू आर मेकिंग अ कंपेरिजन तो पता चल जाना है कि दो लोगों के बीच में टूगेदर सो इट्स कंपोजिशन सब कुछ मिला के जो आप लिखते हो उसको आप बोलते हो कंपोजिशन जिसमें इंट्रोडक्शन होता है पैराग्राफ्स होता है कंक्लूजन होता है देन काउंटर काउंटर का मतलब अगेंस्ट कोई भी चीज काउंटर से स्टार्ट होती है कोई भी वर्ड See how this is going to help you, students. कि आप रीडिंग करते हो वर्ड नहीं आते सबको लेकिन अगर आपको इसका थोड़ा सा भी नॉलेज है तो काफी वर्ड बिकॉज ये तो मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू ओनली टू एग्जाम्पल्स ऑफ एन टी एन टी एस्टेब्लिशमेंट एन टी पथी लेकिन इसके न्यूमरस एग्जाम्पल्स है इसके बीस बीस पच्चीस पच्चीस एग्जाम्पल्स है तो आपने जस्ट इसके प्रिफिक्स कर दिए मैं आपको सिर्फ अपना माइंड ओपन करवाना चाहता हूँ तो अगर आपने इसके प्रिफिक्स देख लिए समझ लिए तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितने वर्ड्स का आपको नॉलेज आ जाएगा और बाद में क्या होगा फॉर एग्जांपल रीडिंग करते हो और इस वर्ड का यू नो स्टार्ट होता है तो ऊपर की या नीचे की लाइन देख के समझ जाना जा, जा, जाएगा आपको 
कि वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग इज गोइंग टू बी ऑफ दिस वर्ड इससे बहुत फायदा होगा देन काउंटर का मतलब अगेंस्ट डिस का मतलब अपोजिट डिसेबल जो एबल नहीं है जो एबल नहीं है वो डिसेबल सेटिस्फेक्शन का अपोजिट डिसेटिस्फेक्शन मतलब आपको ये समझना है कि सेटिस्फेक्शन है तो उसका अपोजिट डिसेटिस्फेक्शन इज इट गेटिंग क्लियर डिस्कलेमर क्लियर एक्स एक्स का मतलब पहले का जैसे कि एक्स कलीग एक्स बॉयफ्रेंड पहले का एक्स एम्प्लॉय तो एक्स एम्प्लॉय का मतलब होता है पहले का एम्प्लॉय ही वॉज द एक्स एम्प्लॉय ऑफ अवर कंपनी हाइपर अगर आता है मतलब एक्सट्रीम यार ये हाइपर टेंशन वाला आदमी है इसको टेंशन जल्दी आ जाता है तो उसको बोलेंगे हाइपर हाइपर बोले हाइपर एक्टिविटी हाइपर इन्फ्लेशन ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं इन कोई भी सेंटेंस हम लोग जब यू नो लेट मी सेर सेर ए वंडरफुल यू नो एक्सपीरियंस आई गेव जी बिफोर और जी में ऐसे तीन हजार वर्ड्स थे तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस यू नो टू रिमेम्बर ऑल दोज वर्ड्स तो हम लोग क्या करते थे ये प्रिफिक्स हमें बहुत काम लगता था सो so, मैं सब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि छोटे मोटे प्रिफिक्स का आप देख लो इससे आपकी काफी वो क्या दरी इंप्रूव हो जाएगी इन का मतलब अपोजिट तो आप देखिए इन एबिलिटी तो एबिलिटी इन एबिलिटी का मतलब एबिलिटी का अपोजिट मतलब इसके पास एबिलिटी नहीं है इन कोहरेंस अगर मैं बोलता हूँ आपका ऐसे कोहरेंस में होना चाहिए लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपका ऐसे इन कोहरेंस में है दैट मीन्स इट इज नॉट इन कोहरेंस तो ये अपोजिट हो जाएगा इन इंटर मतलब दो बीच में दो दो लोगों दो चीज के बीच में इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इंटरक्शन अभी ऐसा आया था कोरोना वायरस के कारण काफी स्टेट ने इंटर स्टेट ट्रैवल बंद कर दिया था लेकिन देन सेंट्रल ने ऐसा बोला ऐसा नहीं कर सकते आप इंटर स्टेट ट्रैवल को बंद नहीं कर सकते जैसे कि यूपी और यू नो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है यू कैन नॉट स्टॉप द ट्रैवल बिटवीन टू स्टेट्स तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच में माल माल का मतलब होता है या मैल भी कह सकते हो माल भी कह सकते हो मैल का मतलब होता है पुअर खराब मैल ट्रीटमेंट मैं वहां पर गया था और मुझे इतनी खराब ट्रीटमेंट मिली कि मुझे पता ही नहीं चला यू नो आई मीन मुझे मैं वहां पे एक एक मिनट भी रुक नहीं पाया तो उसको हम बोलेंगे मेल ट्रीटमेंट मेल वेयर मतलब वायरस फॉर एग्जांपल यू नो मेल नरिस्ट काफी बच्चे नहीं होते जो कुपोषित uh, कहते हैं जिसको जो मतलब यू नो जो जिनको यू नो न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हम बोलेंगे माल न्यूट्रिशन क्या कहेंगे उसको मेल न्यूट्रिशन एग्जैक्टली मेल नरिस्ट फिर नियो नियो बहुत अच्छा वर्ड है नियो इज बेसिकली सॉरी मिस मिस का मतलब इनकरेक्ट आपने सिर्फ मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मेशन गलत दी है इसका मतलब मिस इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट गलत दी है इसका मतलब मिस ट्रीटमेंट इज इट गेटिंग क्लियर मिस अंडरस्टैंडिंग वेरी गुड वैसे ही न्यो न्यो का मतलब होता है नया कोई नया न्यो कंजर्वेटिव न्यो लिबरलिज्म आप ये वर्ड्स को छोड़ दीजिए इनका इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन एक न्यो करके वर्ड है न्यो न्यो मतलब अभी अभी जिसने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोटोग्राफी की है चालू तो आप बोलोगे कि क्या ये सर प्रोफेशनल फोटोग्राफर है नो इज अयो फाइट न्यो फाइट का मतलब अभी अभी इसने चालू किया नया नया आदमी है सो so, न्यो मतलब नई चीज पॉली मतलब दो यू नो पॉली मतलब मल्टीपल पॉली ग्लॉट पॉली ग्लॉट मतलब यू नो लैंग्वेजेस बोलने वाला पॉली एमोरिस्ट इसको छोड़ दीजिए मैं आपको सुंदर से एग्जाम्पल देता हूँ आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स uh, किया होगा पॉलीगॉन याद है पॉलीगॉन एवरीबडी डू यू रिकॉल पॉलीगॉन यस पॉलीगॉन पॉलीमर पॉलीगोन याद है पॉलीगोन का आप आप यू नो फॉर एग्जांपल अपने भाई को बहन को बच्चों को पढ़ाते होंगे तो पॉलीगोन तो आता है पॉलीगोन इज ए इज ए यू नो अ फिगर यू नो हैविंग मोर देन टू साइड्स दो साइड से ज्यादा जो होता है उसको हम बोलेंगे पॉलीगोन तो अगर पॉली पता है आपको इफ यू नो पॉली तो पता चल जाएगा कि मल्टीपल चीज है तो बहुत ईजी हो जाएगा क्लियर ओके देन री री का मतलब होता है अगेन अगेन मतलब फॉर एग्जाम्पल बार बार करना है रीकैप वो हर सीरियल के पहले रीकैप आता है यू नो वो पांच मिनट इसमें ही खा जाता है सो so, इसको हम बोलेंगे री का मतलब अगेन री एंट्रेंस री एग्जामिनेशन सब का मतलब होता है खराब अंदर वैसे अंदर लेकिन आप उसको इस्तेमाल खराब के हिसाब से भी कर सकते हो जैसे कि सब डिवीजन डिवीजन के अंडर का एक डिवीजन सब डिवीजन सब मर्सिबल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब मर्सिबल याद आ रहा है कुड यू रिकॉल सब मर्सिबल कहाँ आता है सब मर्सिबल छोड़ो तो सब मर्सिबल पंप आता है याद आता है सो यू हैव दिस सबमर्सिबल पंप या देर यू आर सो सबमर्सिबल पंप मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ पंप जिससे आप पानी निकालते हो पानी के अंदर होता है सबमर्सिबल सबमरीन याद है वो गाजी करके एक पिक्चर आया था उसमें सबमरीन थी सो डेट इज वॉट वी कॉल एस यू नो सब के मतलब अंडर ट्रांस मतलब अक्रॉस ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब अक्रॉस इज इट गेटिंग क्लियर सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली फिर अंडर अंडर मतलब बिलो ग्रेजुएट देखो आप किसी के अगर यू नो अंडर लगाते हो तो वो ग्रेजुएट है उससे कम तो अगर मैं बोलता हूँ अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट के नीचे का अंडर पेमेंट अगर आपको पचास रुपए की पेमेंट चाहिए उसने चालीस रुपए दिए तो आप बोलोगे अंडर पेमेंट दैट
yes take the screenshot yeah thank you okay last last two words chota chote i don't want to make it you know more uh, you know i mean uh, uh, disinteresting uh, let fir b aata hai b ka matlab hota hai make become berate berate ka matlab make for example rona kisi ke bare mein koi bhi cheez karna matlab make karna rona matlab kiya to sahi aapne so b ka matlab hota hai become berate co matlab together co author co operate ye bahut important hai co matlab jo cheez saath mein hote co companion so whenever a sentence or word starts with co to aapko pata chal jana chahiye ki co pata nahi waise word pata nahi lekin together hona chahiye d ka matlab opposite d ka matlab hota hai opposite exactly so deconstruct devolve devolve ka matlab can you tell me evolve or devolve evolve ka opposite matlab devolve isn't it deconstruct matlab construct karna matlab construct karna aur deconstruct karna matlab uska opposite कोई भी चीज आ गई डी लगती है मैंने पहले भी इसके पहले वाले भी लेक्चर में भी कहा था एडिक्शन डी एडिक्शन बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे डिस का मतलब भी ऑपोजिट होता है डिस्काउंट डिसकंटिन्यू कंटिन्यू का ऑपोजिट डिस इंटर मतलब बिटवीन इंटरेक्ट इंटर कम्युनिकेट एक्जेक्टली ओके देन कम्स अ वर्ड लाइक देन कम्स अ वर्ड लाइक प्री ओवर मतलब टू ओवर बर्डन ज्यादा हो गया ये बहुत ओवर बर्डन दे दिया है ओवर वर्क दे दिया है प्री का मतलब पहले का प्री जज प्री सेट प्री एनसेस्टर ये प्री मतलब पहले इट प्री का मतलब होता है कोई भी वर्ड अगर प्री से स्टार्ट होता है मतलब वो 110 परसेंट पहले की चीज है उसका मतलब प्री प्रो मतलब फॉरवर्ड प्रोसीड प्रोग्रेस आगे बढ़ना तो कोई भी वर्ड प्रो से स्टार्ट होता है इसको हम बोलेंगे यू नो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो आगे वाली चीज है री का मतलब वापिस सर यू नो आपने रेजिग्नेशन दे दिया आप रिकन्सिडर कीजिए वापिस कीजिए कंसिडर को वापिस करना है तो रिकन्सिडर साइन वापिस करनी है तो रिसाइन सब का मतलब अंदर वो हमने किया ट्रांस का मतलब अक्रॉस ये भी आ गया था पहले और अन का मतलब अपोजिट अनेबल अनविलिंग सो ये सारे वर्ड्स मैं चाहूंगा आप लोग एक बार मेमोराइज कीजिए एटलीस्ट मेरा ये काम था आज कि आपको पता चले कि प्रीफिक्स क्या है वैसे ही सफिक्स होता है मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक सफिक्स टूडे बट आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक योर माइंड ओपन टूवर्ड्स ऑल दिस वर्ड्स वेन एवर यूर डूइंग वर्क कैदरी डोंट डू यू नो वर्क लाइक ए डोंकी यू नीट टू अंडरस्टैंड दैट देर आर सर्टन नंबर ऑफ वर्ड्स जिसके आप प्रिफिक्स मेमोराइज कर देते हो तो एक साथ तकरीबन 200, 300, 400, 500 सौ वर्ड्स आपको नॉलेज आ जाता है फिर वो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं रहती आपको प्रिफिक्स याद रहे तो वर्क इज डन एनी क्वेश्चन एनी डाउट स्टूडेंट्स ऑन दैट सेल बी टेकिंग ऑन विद द न्यू थिंग बस मुझे इतना ही करना था प्रिफिक्स और सफिक्स के बारे में एनी क्वेश्चन आई होप दिस इज यूजफुल लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ ठीक है ओके ग्रेट ओके सो लेट मी शेयर अ न्यू स्लाइड नाउ Yeah, have you got a new slide now, everybody? I'm going to start today. हम लोग listening में, you know, I'm going to take all the session. So I'm going to take all the eleven types of sessions in listening. All there are seven, eleven to twelve type, twice types of questions in listening. And I want you people to practice. छोटे छोटे पैसे practice है, but बड़ा मजा आएगा आपको. So I want you to have paper and pencil with you. आप you know answers notebook में लिखना चालू कर दीजिए. And at the end of every you know type of question. I am going to take check the answers, so you will know. So let us get started. It is going to be a wonderful thing. I hope everybody has got notebook and pencil. Yes or no? Yes, please have notebook and pencil because you are going to write answers in capitals. And the other important thing, I will say to everyone, that yes, the other important thing that I want you people to write the answers in capitals only. Please make sure that you write the answers in capitals only. This is very important. एग्जाम में भी आप सारे आंसर्स कैपिटल्स में लिखेंगे अभी भी सारे लोगों के पेपर्स आ रहे हैं सो माय यू नो पर्सन वाज चेकिंग योर पेपर्स जो सैटरडे एग्जाम हुई थी उसके एंड मेनी ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग यू नो इन लोअर केस प्लीज मेरी आपसे विनंती है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज मेक श्योर दैट इन द रियल एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई करियर मेकर यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट ऑल द आंसर इन कैपिटल्स लिस्टिंग और रीडिंग दोनों में क्लियर ओके नाउ लेट इज गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस पार्ट नाउ so we are going to take the first type of question that is what we call as form filling so i'm going to take form filling first and just hold on yeah now this is how the uh, you know the questions are and i want you to start writing in your notebook jaldi se just just a minute let me start the yeah are you able to listen ek minute aap sun sakte ho action plan for ielts by vanessa jakeman and claire mcdowell published by cambridge university ओके नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स कि ये मैंने जो लिया है ये क्वेश्चंस है दिस आर ऑल फ्रॉम कैम्ब्रिज के जो ऑथर है आई मीन क्लेयर मैकडोनल्ड उन्होंने बनाए हुए क्वेश्चंस है 
so these are not taken from cambridge 1 to 15 but they are taken by a book which is being written by claire macdonald jo ielts ke exam ke papers banata hai so isme sare question types if the time permits i am going to take all the question types 11 question types are total listening ke but there it will definitely give you a wonderful idea of all the type of questions or usko attempt kaise karna hai clear so are we all ready, uh, good to go everybody sure okay great let us get started then chaliye आप आंसर्स नोटबुक में लिखोगे प्लीज राइट एनी वन इज न्यू आल्सो दे कैन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन द नोटबुक प्लीज स्टार्ट राइटिंग एट नाइन टेन और इलेवन यू नीड टू टेक एट नाइन टेन एंड इलेवन लेट अस गेट स्टार्टेड प्रेस दिस रिकॉर्डिंग इज कॉपीराइट लिसनिंग सेक्शन वन एक्सट्रैक्ट वन क्वेश्चन एट टू इलेवन गुड मॉर्निंग मोटर रजिस्ट्री ओ गुड मॉर्निंग I'd like to arrange a day to take my driving test. Okay. Have you done the knowledge test yet? Yes, I've passed that. I got 99%. Right. What's your name and I'll just check that on the computer. Oh, no. The computers aren't working right now. You'll have to give me your details and I'll call you back. What's your name? Caroline Black. that's c a r o l i n e black okay and your date of birth 22nd of november 1984 november the 22nd ah oh, that's today <laughs> happy birthday um 1984 and can you give me a contact number so i can call you back i'll give you my mobile It's o four one two, one two nine eight o seven. O four one two, one two nine. Did you say eight eleven? No, eight o seven. Right, got it. And can you tell me what make and model of car you'll be using for the test? Yes, it's a Ford, a uh, a Ford station wagon. It's my dad's car. Okay, Ford station wagon. Well, when the computers are working again, I'll call you back with a date for the test. Answers. Yes. What are the answers? Everybody, have you written? Okay. Now, first and the foremost thing, uh, I'm not going to repeat this. Uh, I'm not going to repeat this uh, listing because it is very very simple. The answer of eighth is Caroline Black, C A R O L I N E B L A C K Black. Now I want you people to understand that uh, you need to write all the answers in capitals. Caroline or Black ke beech mein do uh, there is going to be a space. Now again there are there are ways of writing date of birth. Many students are getting confused. I get lot of calls from the students that sir date kaise likhi jaye. So I will show you how to write date kaise likhi jaye. But just for your answer, for your uh, you know I mean uh, satisfaction, I am just giving you the answer. Twenty second November nineteen eighty four. So answer of ninth is twenty second November nineteen eighty four. The answer of tenth is going to be the answer of tenth is going to be one two nine one two nine eight zero seven. This is going to be the answer of tenth one. And the answer of eleventh one is going to be Ford station wagon. So answer of this is going to be Ford station wagon or wagon rather. So this is how. Up, see here. Here, see. I can see. I can see. Dhruv Patel has given the answer, but he has given the wrong answer. Wagon ka spelling wrong hai. W e g a n. So this is how the answers are going to look like. Up, see. You have the answers in front of you. You can check your answers in front of you. Make sure. Make sure that answers are the same. Is it getting clear? So Caroline Black. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन नाइन्थ वन सी हाउ यू कैन राइट द बर्थ डेट देखिए आप ये सारी सारे सारो तरीके यू नो सारे तरीके से यू कैन राइट योर आंसर इन ऑल दिस वेज यू नो देर आर फोर वेज देखिए लिखा है ट्वेंटी सेकंड नवंबर नाइनटीन एटी फोर यू कैन राइट ट्वेंटी सेकंड एन डी नवंबर नाइनटीन एटी फोर सो इवन इन द फर्स्ट वन यू नो एन डी नहीं किया है तो भी आंसर आपका सही है देखिए आप नाइन्थ में देन द थर्ड वे ऑफ राइटिंग इज नवंबर ट्वेंटी सेकंड नाइनटीन एटी फोर और नवंबर ट्वेंटी टू नाइनटीन एटी फोर so these are four ways by which you know yeah all the answers you know i mean thank you for that jia but then these are the four ways by which you can write your answers so ye bahut important hai aap isko ye dekh sakte hai any questions on this yes everybody any questions on that yes shall we go ahead now shall we go ahead everybody 
डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस बिकॉज या यू कैन राइट नो 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 उदय यू कैन नॉट राइट एन ओ वी आपको पूरा नवंबर लिखना पड़ेगा यू नीड टू राइट एन ओ वी ई एम बी आर अगर नवंबर नहीं लिखा तो आंसर इज गोइंग टू बी मार्क एज अ रॉन्ग आंसर सो आप सीखिए देखिए सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देर ए स्पेस बिटवीन वन टू नाइन एट जीरो सेवन अगर स्पेस नहीं भी होगी बिटवीन वन टू नाइन एट जीरो सेवन इट इज फाइन देर इज नथिंग टू वरी क्लियर ओके आप लोग ये मत सोचिए सी मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग के सर ये तो सर हमने लिस्निंग ऐसे बहुत पहले किए हुए है बट आई स्टिल वॉन्ट टू टेल यू एक्सप्लेन यू फॉर एग्जाम्पल अगर वेगन गलत है तो सर द लास्ट आंसर वॉट वी डेंट राइट वेगन वेगन नहीं लिखा तो आंसर इज गोइंग टू बी मार्क एज अ रॉन्ग आंसर इशिता नाउ अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स इज दैट आप इसको ऐसा मत कीजिए मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखे जाए प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप सब लोग ध्यान से सुनिए सिर्फ अगर लिस्टिंग में आपको कम स्कोर आते हैं उसमें एक कारण तो ये है कि आपका स्पेलिंग गलत है बट सेकंड रीजन इज दैट यू डोंट रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यू डोंट रीड द आंसर यू डोंट राइट द आंसर प्रॉपरली तो मैं आपको हर एक के बाद आपको ये सिखा रहा हूं कि आप कैसे आंसर लिखे जाए लिस्टिंग में तो साढ़े आठ बैंड ला सकते हो आप यू कैन गेट एट पॉइंट फाइव बैंड नाइन बैंड स्टूडेंट्स सो मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शन को आप ठीक से देखिए और ये सारी चीजों को देखिए नाइन्थ को आप डेट को ऐसे लिख सकते हो अंडरस्टूड नाउ Do you want me to repeat this? Because this is very simple. We can go ahead with the next listening. Any questions? Any doubts on that? Yes, students. Can we go ahead now? Okay. So labeling a map or a plan. ये बहुत important है. Labeling जो है बहुत important है. Let us see how you do it. पहले एक बार देख लीजिए इसको. I want you to go through it, and then I'm going to get started. Listening section one, extract two. Questions sixteen to nineteen. Okay, have you gone through this, everybody? Have you gone through the entire map, or you want some time? Just go through the entire map. You need to give answers of question number sixteen, seventeen, eighteen. Yeah, sixteen, seventeen, eighteen, and nineteen. There are four answers. आपके पास चार है सोला सत्रह अठारह उन्नीस. Now, other thing that I would like to tell you, student, is that देखिए ये arrow जो है ना वो बहुत confuse करता है. This arrow See this arrow basically confuses confuses many students because ये arrow ऐसा लगता है कि सर ये building है तो आपको देखना पड़ेगा ये arrow सत्रह यहाँ पे है लेकिन building तो ये है have you understood everybody so many students find it find it confusing काफी बच्चे उसे तो उनको ऐसा लगता है कि सोला और सत्रह दोनों यहाँ पे है ऐसा नहीं है देखिए आप so you need to mark see the arrow ये arrow किसको point करता है ये arrow इस building को point करता है so don't get confused ये सोला जो है वो ही इस building को you know uh, locate करता है बट बिकॉज सिक्सटीन एंड सेवनटीन आर मार्क डोर हियर कभी कभार क्या होता है सर यहाँ पे दो चीजें है ये ऐसा नहीं है देखिए ये एरो कहाँ पे जाता है क्लियर सो so, ये छोटी छोटी चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट है ओके लेट एस गेट स्टार्टेड नाउ आर यू गुड टू गो एवरीबडी सेल वी गेट स्टार्टेड एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी हैव टू गेट टू द लाइब्रेरी आई सीम टू है मैप Uh, yes, here it is. Now, let me see. You're here at the moment. I'll put a cross on the map to show you where you are. Thanks. Okay. So you walk along George Street past the Queen Victoria Building on your left. We call that the QVB. Oh, I see. Go past the QVB and turn right into Market Street. There's a bank on the opposite corner. And a department store on the other corner. So I turn right. Yes, you turn right and walk past a lovely old theatre on your right. That's opposite the department store. That's called the State Theatre. Okay, past the theatre and. Then you need to turn left into Pitt Street. That's a pedestrian street with no cars and lots of shops. There are shops along both sides of the street. Oh yes, I think I've been there before. Walk along Pitt Street until you come to Martin Place. The old post office building is on your left, except that it's not the post office anymore. It's now a big hotel. The post office is gone. Oh, that's a shame. I bet it's an expensive hotel. <laughs> Probably. I've never stayed there myself. Go across Martin Place and then just continue walking along Pitt Street, and you'll come to Hunter Street. Turn right. And then walk straight ahead for a couple of blocks until you come to a main road. The library is on the other side of the road, but you can't miss it. Well, thank you so much. Your answers. Yeah. 
take your time take your time but i want all the four answers 16 17 18 and 19 okay okay now let me tell you the answer first of all i want you people to i'll repeat this you know i'll repeat this uh, entire session so don't worry about that but i'll repeat this and i'll explain you don't worry now i would like to tell you first and foremost thing let me explain you the answer first and the foremost thing aage badhenge you want me to play it again you want me to play it again so let us ye map hai to difficult hai hi hai so isko hum play karenge don't worry okay let us get started once again okay Okay let us get started play Listening section 1 Extract 2 Question 16 to 19 Excuse me can you tell me how to get to the library I seem to have got rather lost Sure Well you're a little off course It's about a 10 minute walk from here Have you got a map Oh uh, yes here it is Now let me see you're here at the moment see 90% cases mein whenever there are map there is a cross mark on the map many a times i have seen that there is a cross mark so you need to make sure that you know jahan se aapka cross mark in this case are you see are you able to see my cursor everybody are you able to see my cursor main kahan pe ghuma raha hu or else you know yes you are able to see my cursor very good okay so you can see that you know this cross is over here ye cross yahan pe hai to aapko har waqt yaad rakhna hai ki ye aapka starting point hai so that basically is your benchmark Now let us get started. I'll put a cross on the map to show you where you are. Thanks. Okay. So, you walk along George Street past the Queen Victoria building on your left. So this is 16 number jo hai that is Queen Victoria building. And they also call they are also calling Queen Victoria building. We call building that as, the QVB. Okay, so they are calling Queen Victoria building as uh, by two names. First, it's Queen Victoria building and second is QVB. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों आंसर लिख सकते हो यू कैन राइट क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग एंड यू कैन आल्सो राइट क्यू वी बी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग स्पेलिंग देन यू कैन राइट क्यू वी बी एज वेल बट लेट लेट मी टेल यू यू आर यू कैन नॉट राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग अनलेस एन अंडल दे हैव स्पोकन इस केस में उन्होंने क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग का शॉर्ट फॉर्म यू नो बुख हु बहु बोला है तभी आप उसका लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म If they have not given the short form, please make sure that you people don't write it. Is it getting clear? QVB is fine, but QVB is only fine because they have spoken QVB. उन्होंने बोला है QVB. तभी जाके fine है. अगर उन्होंने नहीं बोला होता, और अगर आपने Q and Victoria Building का QVB लिख दिया होता, the answer would have been marked as a wrong answer. Clear, everybody? The instructions बहुत important है. इसको समझिए. आगे बढ़ेंगे. Oh, I see. Go past the QVB and turn right into Market Street. There's a bank on the opposite corner. And yeah, so you are turning right. Here, you have come. You have left. Here, Market Street. Here, it is. So there is a bank on the opposite corner. So this is bank. You know, on the opposite corner. Department store, which is the 17th answer. It has two references. One is that it is on the bank opposite, and the other is that it is on the theater opposite. So they have given two references of department store. One, it is opposite of bank, and second, it is opposite of theater. Let us see. Department store on the other corner. So I turn right. Yes, you turn right and walk past a lovely old theater on your right. That's opposite the department store. Is it getting clear? So उन्होंने दो बार department store के बारे में बोला है. So answer of seventeenth is going to be department store. Make sure the answer of department store is right. I am going to show you all the answers, but I am just explaining you. क्योंकि map difficult है इसलिए मैं आपको ये repeat कर रहा हूँ. Everybody, I am not going to repeat everything, but क्योंकि map difficult है इसलिए मैं map को repeat कर रहा हूँ. Clear? Okay. आगे बढ़ेंगे. That's called the state theatre. Okay, past the theatre and then you need to turn left into Pitt Street. That's a pedestrian street with no cars and lots of shops. There are shops along both sides of the street. Oh yes, I think I've been there before. Walk along Pitt Street until you come to Martin Place. The old post office building is on your left, except that it's not the post office anymore. It's now a big hotel. Okay, so po, आप Pitt Street आगे बढ़ते हो और यहाँ पे लिखा है 18 का भी रेफरेंस है और आपने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है इट इज बेसिकली ऑन योर लेफ्ट 
तो मतलब एटीन आपका पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग होना चाहिए था बट बिकॉज देव सेड दैट पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग अब रहा ही नहीं है इट हैज बिन कन्वर्टेड इन टू अटेल आंसर ऑफ एटीन इज गोइंग टू बी होटेल एनी डाउट और क्वेरीज माई डियर स्टूडेंट्स ये सर नो हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी इट्स अ होटेल क्लियर एवरीबडी यस वेरी गुड तो ये पहले देखिए तो ये भी आएगा इन मेनी टाइम मेनी टाइम्स यू नो दे विल से दैट पहले ये बिल्डिंग था अब ये हो गया है तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा और एल्स आप यू नो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग लिख लिख के आ जाओगे आंसर थिंकिंग दैट दैट इज अ राइट आंसर सो आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी होटल इज इट गेटिंग क्लियर मैं आपको मैं उसको पूरा आंसर देता हूं पहले आप सुन लीजिए द पोस्ट ऑफिस इज गॉन ओह दैट्स अ शेम आई बेट इट्स एन एक्सपेंसिव होटल प्रोबेबली आई हैव नेवर स्टेड देयर माय सेल्फ गो अक्रॉस मार्टिन प्लेस एंड देन जस्ट कंटिन्यू वॉकिंग अलोंग पिट स्ट्रीट एंड यू विल कम टू हंटर स्ट्रीट Turn right yeah, and then walk straight ahead for a couple of blocks until you come to a main road. The library is on the other side of the road, but you can't miss it. Well, thank you so much. Okay, so 19 there's going to be library or wahan pe kafi no in many in many of the you know listing they say you can't miss this. You can't miss this matlab ye itna bada hai library ki aap chaho to bhi usko miss nahi kar sakte. For example agar aap Agra jate ho aur Taj Mahal ke samne khade rehte ho और आपको बोला जाता है अभी ताजमहल आपको देखेगा यू कांट मिस दिस मतलब ताजमहल इतना बड़ा है इतना इम्पोजिंग है दैट यू कैनॉट मिस इट आपको देखेगा ही देखेगा वैसे ही 19 जो है बेसिकली इट्स अ लाइब्रेरी सो लाइब्रेरी इतनी बड़ी है इतनी सुंदर होगी बहुत अच्छी है कि यू कैन नॉट मिस दिस क्लियर सो आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी लाइब्रेरी इज इट गेटिंग क्लियर सो दिस इज हाउ द आंसर आर गोइंग टू बी ये आपके आंसर है आप चेक कर लीजिए सिक्सटीन आंसर इज क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग आपको वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है If your answer, if your spelling is not according to the spelling mentioned over here, I am sorry to say your answers are going to be marked as a wrong answer. Any questions? Any doubts in that? Everybody, yes. यहाँ पे जो आंसर दिए हैं राज उसी हिसाब से आपको लिखना होगा. You need to make sure that you know. आप यहाँ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. Please don't ask me about the options. I am so sorry, dear students. मैं आपके साथ सिंपती रखता हूँ कि सर मैंने ये लिख दिया तो चलेगा. ऐसा नहीं चलेगा. यही आंसर्स होंगे और आपको भी एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा क्लियर ओके डन ओके नाउ लेट इस गो हेड इज इट फाइन इफ आई गो हेड इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा डोंट वरी विल गेट द रिकॉर्डिंग सो यू कैन प्रैक्टिस आउट अगेन इन द रियल एग्जामिनेशन सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत सारे है लॉर्ड ऑफ थिंग्स आदे यू गेट द रिकॉर्डिंग डोंट वरी You'll get the recording. Don't worry. See, I'll I I I may go and solve each and every type of question, but hoga ka sare question types cover nahi ho paenge. If you want me to do it again, I can do that. Because isko listening ke saath hi samjha samjha paunga main. I cannot explain it without that. So I'll have to replay the listening so that you can understand. Or replay karunga to kafi chize problem ho. Recording me mil jayegi aapko. Recording will be available within two days. Don't worry. Clear? I I am designed everything, so don't worry. Okay. Let us go for the. third type of question this is sentence or summary completion let me tell you students sentence or summary completion bhi bahut achhi type ka hai chaliye let us get started just go through it just go through the questions listening section 2 extract 1 questions 3 to 6 Okay, now before we get started, let me tell you that this is a, a sentence completion. So whenever there is a sentence completion, please go to the instructions. लिखा है write no more than three words and or a number. So you need to make sure that you do that. Number one, number two, that whenever you write the answer, make sure that that answer is grammatically correct. Sentence completion में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप जो भी answer लिखते हो, it should be grammatically correct. तो अगर आपने लिखा है Bell Rock Lighthouse was built almost जो भी है आप जो भी आंसर लिखते हो मेक श्योर दैट इट इज ग्रामेटिकल ग्रामेटिकली करेक्ट ये सेंटेंस कंप्लीशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है क्लियर चलिए गो हेड नाउ चलिए ऑन टुडेज प्रोग्राम अबाउट ग्रेट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेल रॉक लाइट हाउस परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग फीट्स ऑफ द 19th सेंचुरी एंड आई एम श्योर यू विल एग्री दैट दिस इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी इट्स नियरली 200 इयर्स सिंस द लाइट ओके व्हाट इज आंसर एवरीबॉडी थर्ड का आंसर आ गया यस यस आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल आंसर इज 200 इयर्स इज इट गेटिंग क्लियर सो इट इज ऑलमोस्ट 200 इयर्स यस देयर यू आर और आपको 200 इयर्स पूरा लिखना पड़ेगा यू हैव टू राइट 200 इयर्स एंटायरली इफ यू डोंट राइट 200 इयर्स द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर क्लियर 
ओके टू हंड्रेड ईयर्स पूरा लिखना पड़ेगा ओके आगे इट हाउस वाज फर्स्ट बिल्ट एंड व्हेन यू लुक एट वेयर इट्स सिचुएटेड यू विल सी व्हाई दिस वाज सच अ रिमार्केबल अचीवमेंट द बेल रॉक लाइट हाउस आल्सो नोन एज स्टीवेंसन्स लाइट हाउस आफ्टर द इंजीनियर हु बिल्ट इट इज 11 माइल्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन द नॉर्थ सी इट कंसिस्ट्स ऑफ अ व्हाइट स्टोन टावर ओके आपने देखा व्हाट इज आंसर ऑफ फोर्थ वन इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट स्टोन टावर क्या बोला उन्होंने इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट स्टोन टावर इज इट गेटिंग क्लियर सो क्या आंसर आएगा व्हाट इज आंसर ऑफ फोर्थ गोइंग टू बी यू कैन नॉट राइट व्हाइट स्टोन टावर देन द आंसर इज गोइंग टू आप ऐसा तो नहीं लिख सकते ना द टावर इज मेड अप मेड ऑफ व्हाइट स्टोन टावर तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा व्हाइट स्टोन अंडरस्टूड You're only going to write white stone. You don't need to write white stone tower, or else it is going to be grammatically incorrect. Clear? Okay. थोड़ा सा देखिए वापस करते हैं मैं पता चल जाएगा. The east coast of Scotland in the North Sea. It consists of a white stone tower. Clear, everybody. It consists of white stone tower. So you need to make sure that you only write white stone. Okay. Over one hundred feet high. That's over thirty meters high. ओके मेक श्योर दैट यू नो वेन एवर देर इज सेंटेंस कंप्लीशन आप ये सेंटेंस पढ़े द रीफ इज डेंजरस टू शिप्स बिकॉज इट इज ये रीफ जो है वो शिप के लिए डेंजरस है क्यों तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये आपने पहले नहीं रीड किया होगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे इट विल गो अवे यू वोट फील दैट यू नो द आंसर एज कम एंड कम एंड इट राइज आउट ऑफ द सी अपारेंटली विदाउट एनी सपोर्ट इट इज अ ट्रूली अमेजिंग साइट But in fact, despite what it looks like, the tower is actually built on a sandstone reef, which lies just under the waves. Because the Bell Rock is under water for so much of the time, it has always presented a great danger to shipping. What is the answer? What is the answer, everybody? Because, ये जो है वो under water है. इट इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू द शिप्स उन्होंने ऐसा बोला बिकॉज द व्हाइट हाउस पावर इज अंडर वॉटर इट इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू द शिप तो यहाँ पे आएगा द रीफ इज डेंजरस टू शिप्स बिकॉज इट इज अंडर वॉटर सो फिफ्थ का आएगा आंसर अंडर वॉटर शांति से वापिस सुनिए बिकॉज द बेल रॉक इज अंडर वॉटर फॉर सो मच ऑफ द टाइम इट हैज ऑलवेज प्रेजेंटेड अ ग्रेट डेंजर टू शिपिंग एक्सैक्टली इट इज गोइंग टू बी अंडर वॉटर इट इज अंडर द वॉटर नहीं अंडर वॉटर अंडर द वॉटर मतलब पानी के नीचे पानी के यू नो और अंडर वॉटर मतलब पानी के अंदर इज इट गेटिंग क्लियर सो मेक श्योर ऑफ दैट पार्ट नाउ द सिक्स वन एंड मेनी शिप्स वर लॉस्ट ओवर द सेंचुरीज एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड अ ह्यूज इंजीनियरिंग चैलेंज फॉर इट्स नो इजी बिजनेस टू बिल्ड अ लाइट हाउस अंडर सच कंडीशंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कुड ओनली टेक प्लेस इन द समर मंथ्स व्हेन द टाइड वाज लो एंड इट इज अ Yes, what is the answer? Sif summer months mein hi kaam ho ho paya. It only took place in the summer months. So answer of sixth is going to be summer months. Aapko usi hisab se likhna hai. The answer is going to be summer months. Understood now? So let this is this are the answers. Aap check kar lijiye. This are the answers. Yehi answer aapke hone chahiye. So answer of three is going to be two hundred years. Any question on doubts on that? White stone. व्हाइट स्टोन पूरा लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ इज गोइंग टू बी अंडर वाटर डोंट चेंज इट अंडर द व्यूज इज फाइन बट प्लीज डोंट चेंज इट अंडर वाटर इज बेटर क्लियर ओके एंड लेट मी टेल यू अंडर वाटर इज इज इट्स अ वन वर्ड डोंट राइट यू नो अंडर डैश वाटर और अंडर स्पेस वाटर क्लियर ओके देन समर मंथ्स और समर इज इट गेटिंग मंथ्स होना जरूरी है वर्षा बिकॉज नो वो एक महीने में नहीं चला वो काम होता था समर मंथ्स में होता था so you need to write compulsory summer months and the speaker is also speaking summer months to aapko summer months likhna zaruri hai compulsorily any questions any doubt students yes or no yes shall we go ahead now with the next listening i hope you are enjoying everybody are you enjoying or not isse bahut sare practice ho jayenge iske sare questions aapke practice ho jayenge i am trying to do that chote 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 questions hai aur bahut maza aayega okay टेबल कंप्लीशन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट्स ऑफ आई टेज इज टेबल कंप्लीशन मैं इसमें स्टॉप नहीं करूंगा और मैं इसका रिपीट भी नहीं करूंगा सो आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक श्योर दैट आप इसको साथ में लिखो इज इट गेटिंग क्लियर सो मेक श्योर दैट यू आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस 
so you'll have to make sure that you know you do questions 10 11 and 12 chaliye let me get started listening section 2 extract 2 questions 10 to 12 thank you for calling the rialto family cinemas the following information is for saturday the 3rd of february Please collect reserved tickets 15 minutes before the commencement of the film. In Cinema 1, we are showing Shrek 2, the sequel to the smash hit Shrek. One performance only this morning at a quarter past 11. This is an animated fairy tale suitable for all the family. In Cinema 2, we have the award-winning documentary The Long Journey, commencing at 6.15 p.m. Don't miss this extraordinary first-hand account. In Cinema 3, by popular demand, the Jackie Chan favourite Armour of God, commencing at 5.30pm with a repeat performance at 9.15. This is Jackie Chan at his best in a classic action film. Okay, what is the answer? Okay, many of you, you know, might not be able to understand. Look, Preet has written wrong. Preet, they have written at quarter past 11. I had also taken a lecture So it is very, very important that you understand that quarter timing will come a lot. In listening, there will be a lot of, you know, questions based on timings. So when I say quarter past 11, it means 11 o'clock in the Clear? So when I say quarter past 12, it is 12 o'clock in 15 minutes. Before I go ahead with the answers, let me explain you again. First and the foremost thing, timing mein yaad rakhna hai aapko. Let me explain you again. Please remember, aapke answers important hai, lekin isse bhi zada important hai, mein aapko jo samjha raha hoon wo. When I say quarter past 11, iska matlab hota hai 11.15. Okay, number one. When I say quarter to 11, iska matlab hota hai 10.45. Please listen to this very carefully. When I say half past 11, it means 11.30 minutes. When I say half to 11, it means 30 minutes, 30 minutes. Any doubts on that, everybody? Is it clear, everybody? Don't give me the answer as of now. Please try to understand this very carefully. If the answer is important, I will tell you. But these small things, you have written a lot of answers wrong. So, 20 past, can you tell me what is 20 past? One. What is 20 past one? Can you tell me, students, what is 20 past one? Okay. What is 45? Yeah, 15. Yeah. What is 22, 12? Can you tell me what is 22, 12? Yes, everybody. 22, 12. 22, 12. 22 at 2 hota hai. Iska matlab 20 minute kam karna hai. Aur pass hota hai. Iska matlab galat hai. Uh, galat. Kaafi logo ne galat answer de ro. Aap meri baas suno thik se pehle. Many of you are, you are giving still the incorrect answers. Please try to listen to this very carefully. Dora dori nahi karni hai. Vanna gadbar ho jayegi listening mein. When I say 20, 22, 1. When I say 22, 1. Matlab, ek mein, so, ek mein 20 minute kam. Matlab, 12 baj ke 40 minute. Ye kya 11 baj ke 40 minute likh rahe ho? Main, acha, 12, acha, 22, 12 hai to 11 baj ke 40 minute. Okay, fine. That's fine. I, I, I forgot. But when I say 22, 1. Then it is going to be AM, PM abhi important nahi hai. Pahle isko dekho. 22 1 का मतलब होता है 12 बज के 40 मिनट नंबर 1 पास का मतलब ऐड करना है सो फॉर एग्जांपल इफ आई से 1 पास 20 और 20 पास 1 रादर देन यू नीड टू अंडरस्टैंड 120 अंडरस्टूड ओके ये क्लियर हो गया आपका एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दैट पार्ट ओके नाउ कमिंग बैक टू 10th वन 10th का आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी 11:15 उन्होंने बोला है एएम सो एएम लिखना जरूरी है they have spoken categorically AM, so you need to write AM. 11th answer is going to be, 11th answer is going to be the long journey. Ye pura aapko likhna padega, the long journey. 11th ka answer hai, the long journey. And 12th ka answer hai, action film or classic action film. Do you want me to replay it or is it fine, everybody? Do you want me to replay it or is it fine? Absolutely, it is fine. It is clear. Very good. Is it clear? No need. Thank you. That's great. Thank you. Okay. So answer of this, ye hai aapke answers. 10th ka answer hai 11.15. Check out your answers over here. Check out your answers over here. It's 11.15 a.m. 
मस्ट हैव ए एम और मॉर्निंग लेकिन ए एम लिखेंगे मैं चाहूंगा आप ए एम लिखे इलेवेंथ का आंसर है द लॉन्ग जर्नी क्लियर यू कैन ऑल्सो राइट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है निश्चित ने लिखा है कि एक्शन लिख सकते हो देखिए ट्वेल्थ का आंसर का मतलब क्या हुआ मैंने पहले भी आपको समझाया था वापस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन दैट क्लासिक एक्शन फिल्म जो है इसका मतलब ये हुआ कि द वर्ड विच आर इन द ब्रैकेट आर नॉट कंपल्सरी आई रिपीट द वर्ड इन द ब्रैकेट आर नॉट कंपल्सरी द वर्ड विदाउट द ब्रैकेट यू नो आर कंपल्सरी इन दिस केस दर इज ओनली वन वर्ड विदाउट द ब्रैकेट दैट इज एक्शन तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन कंपल्सरी है आपके आंसर में एक्शन होना जरूरी है इट इज मैंडेटरी यू मे राइट इसमें दो तीन आंसर आ सकते हैं देखिए एक्शन इज राइट ये तो कंपल्सरी है दूसरा आंसर है एक्शन फिल्म यू कैन ऑल्सो राइट क्लासिक एक्शन और यू कैन ऑल्सो राइट क्लासिक एक्शन फिल्म एवरीबडी क्लियर ये सर नो एक्शन इज कंपल्सरी एक्शन इज हंड्रेड एंड टेन परसेंट कंपल्सरी क्लियर या यू कैन राइट इलेवन फिफ्टीन दैट वे ऑल्सो अंडरस्टूड सो लेट इज गो हेड नाउ आगे बढ़ते हैं अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है बहुत प्रैक्टिस करनी है आज बहुत प्रैक्टिस करनी है फिफ्थ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चलिए गो थ्रू इट चलिए गो थ्रू इट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सो ये जो है हाउ दिस इज यू नो हाउ कैन यू टेल मी हाउ दिस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट टू द वन वी डिड बिफोर हमने सेंटेंस कंप्लीशन किया और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कैन यू टेल मी हाउ दिस इज डिफरेंट टू द वन दैट वी डिड बिफोर द वन वी डिड बिफोर वॉज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉरी कंप्लीट द सेंटेंस एंड दिस इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज एंट इट तो इसमें फर्क ये है कि जो सेंटेंस कंप्लीशन है उसमें ग्रामेटिकली सही होना बहुत जरूरी अनिवार्य है बट वेन यू टॉक अबाउट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे कि ये है इट मे यू मे इट मे ग्रामेटिकल थिंग्स आर नॉट डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आई मीन सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इतना ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चाहेंगे आप सही लिखे बट इट इज नॉट डेट वेरी इंपॉर्टेंट लेट एस गेट स्टार्ट चलिए लेट मी प्ले द listening section 2 extract 3 questions 14 to 16 welcome to the city art gallery and to our gallery audio tour the gallery was first established in 1875 and is now one of the city's most popular okay first of all have you read the questions everybody sabse pehle yaad dalne ke listening chalu karo uske pehle 14 15 and 16 question please read it out aise hi nahi karna hai aapko Have you read the questions? Please go through it. Go through the questions, everybody. Yeah, go through it. Read कर लो. Instructions पढ़ो आप ठीक से. Tell me when you have read. आप क्या कर सकते हो? In in the real examination, you can mark the keywords on which level, new section, gallery, exhibit paintings. टू थिंग्स ये सब आप मार्क कर सकते हो इन द रियल एग्जामिनेशन और इन द एग्जामिनेशन दैट यू गॉट द पेपर ऑफ क्लियर ओके चलिए लेट एस गेट स्टार्टेड फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन अट्रैक्शन द बिल्डिंग हैज अंडरगॉन अ नंबर ऑफ चेंजेस ओवर द ईयर्स द मोस्ट रिसेंट एडिशन बींग द एक्सटेंशन ऑन द ग्राउंड फ्लोर व्हिच वाज ओपनड इन 1988 द गैलरी हाउसेस सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग एबोरिजिनल European and Asian paintings. There is a comprehensive Australian collection which includes works from the early colonial period to the present day. In addition to the paintings on display, we have an excellent collection of photography with photographs dating from the 19th century. As well as the permanent collection which you will see throughout the building, The art gallery has a varied and exciting exhibition program with approximately 30 changing exhibitions each year. Many of these exhibitions are accompanied by films and lectures or occasionally by concerts. Now let's begin our tour in the 19th century Australian room. Okay. So can you tell me besides ke badle unhone kaun sa ki you know paraphrasing kiya which synonym they have utilized in instead of besides can anyone tell me i'm coming to the answers first of all but can anyone tell me ke instead of you know besides unhone keyword istemal kiya wo ab yaad hai aapko tell me whether you know recall that or not ye bahut important hai okay let me do you want me to play it again for you do you want me to play it again no no it was not that isme likha hai in addition it was written in addition in addition ka matlab besides so bahut important hai dekhiye fatafat 
listening, section 2, 14 to 16. Welcome to the City Art Gallery and to our gallery audio tour. The gallery was first established in 1875 and is now one of the city's most popular attractions. The building has undergone a number of changes over the years, the most recent addition being the extension on the ground floor, which was opened in 1988. The gallery houses some of the finest works of art in Australia, including Aboriginal, European and Asian paintings. There is a comprehensive Australian collection, which includes works from the early colonial period to the present day. In addition to the paintings on display... Okay, 14 chala gaya. Kya hai, ka, kya hai answer? Can you tell me, students? What is the answer of 14 one? Yes, everybody. Yes, 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 yes. 14, ground floor. Isn't it very good? So answer of that is going to be ground floor. Understood? Okay, great. So answer of 14 is going to be ground floor. Nay, ground floor hai. Now, one more thing. One more thing. Just a minute. We have an excellent collection of photography, including Aboriginal... European and Asian paintings. There is a comprehensive Australian collection, which includes works from the early colonial period to the present day. In addition to... Yeah, kya bola? Besides ke badle kya bola unhone? Dekho to. Besides ke badle kya bola? O konsa word bola unhone? Besides, in addition, very good. Besides ke badle unhone bola? Besides ka matlab iske alawa. To unhone uska besides ka istamal nahi kiya? They spoke in addition. Understood? So, in addition ka matlab hota hai besides, so they are utilizing synonyms, you know, just to confuse you, okay? So, kya karenge? To the paintings on display, we have an excellent collection of photography. In addition to the paintings, they have got excellent collection of photography. So, answer is going to be photography of 15. 15 ka answer hoga photography, clear? Okay. With photographs dating from the 19th century, as well as the permanent collection, which you will see throughout the building, the art gallery has a varied and exciting exhibition program with approximately 30 changing exhibitions each year. Many of these exhibitions are accompanied by films. Accompanied by. Kya bula unhone? Iska matlab yu hua ke exhibition mein kaafi cheeze hai. Accompanied by ka matlab hota hai. Uske saath saath. So that means you should now realize that your answers are going to come. Or yahan pe ye yaad rakhna hai ke do answers honge. Name two things. So if you have written only one answer, the answer is going to be marked as a wrong answer. Clear? So I'm just, you know, just thoda saage karta hoon, but haan, aap sunye. Many of these exhibitions are accompanied by films and lectures. Kya aega? Films and lectures. Is it getting clear? So iska spelling hoona bhoaz zar. Concert baad mein haan. Concert bhi bolta hai, bolte hai wo loog. Dohi cheeze karni hai. Films or lectures toh nene bola hai. Films or lectures. Lectures ka spelling wrong hai hi na. Lecture ka spelling wrong hai. The answer is going to be marked as a wrong answer. Okay. Aage badhenge. Films or lectures toh hai hi. Okay. Ab. Or occasionally by concerts. And occasionally by concerts. So, you have three options. Hai. Films, lectures, or comma concerts. Yaad rahe, very, very important. Do things likhi hai, to aap do hi likho ge. Please make sure that you don't write, you know, three things. Sir, ye teen 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 words likh sakte to mat likhna. So, you can write films, lectures, ya to fir concerts. So, this is how the answers are going to be. Ye rahe aapke answers. Just a minute. Okay. So, this is films, 14 is ground floor, 15 is photography, 16 is films, lectures, or concerts. Any question, any doubts on this? Everybody, yes or no? Are you enjoying? Then we can go ahead. Yes, are you enjoying? Then we can go ahead. There are 11 types like this, and I want to complete all of them. Enjoying? Okay, great. Chaliye, please, aage badte. multiple choice questions. Very, very difficult as far as listening is concerned. Bohut difficult hai. Multi, multiple choice question. To isko dekhna padega. Aage badhe. Please go through it. Iska answer sahi koi batai. You know, I am just giving you, you know, I am throwing an open challenge everybody. I want answer of seven to be, you know, given by, you know, given by you in the most correct form. A, B or C mein dekhte. Kaun answer iska sahi aega. Clear? Okay. Chaliye lekhte. Pehle read karlo. Read the seventh one properly. Multiple choice questions are difficult hai. Tell me when you read. Listening, section three. Extract one. Yeah, have you read? 
Okay, we read the topic. Yes, very very important. इसका ये challenge है. Everybody, it's a challenge from my end. देखते इसका answer कौन सही देता है. चलिए, start. Question seven. So flamingos in zoos need to eat algae, do they? Why is that? Well, for a long while, flamingos living in captivity, for example, in zoos, kept losing their delicate pink colour and fading to white. Then the zookeepers realised the problem was due to the birds' diet. Weren't they getting enough food? No, that wasn't the problem. It was that in the wild, flamingos feed on a certain kind of algae containing chemicals called carotenoids, which give the birds their distinctive colour. ए बी और सी तीनों तीन आंसर आ रहे हैं एक ही आंसर लेना है आपको चूज द करेक्ट लेटर ए बी और सी से एवरीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली आंसर आपको एक ही देना है ए बी और सी इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है कैन यू टेल मी वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैप्टिविटी यस एनी बडी कैप्टिविटी का मतलब जो बंद में होता है जो 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 बंद होता है उसको आप कैप्टिविटी कहते हो यू कॉल दिस एज अ कैप्टिविटी इट्स अ केज या यू कैन से दैट टू बी अ केज या फिर यू नो बंद चीज होती है उसको कैप्टिविटी कहते हैं नाउ लेट मी टेल यू आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू फ्लेमिंगोज इन कैप्टिविटी नीड टू इट आलगे जो पिंजरे में रखे गए हैं फ्लेमिंगोज उनको आलगे क्यों दिया जाता है वाई डे नीड टू इट आलगे पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू एंश्योर दे रिमेन हेल्थी इसलिए कि वो हेल्दी रह पाए नंबर टू टू सप्लीमेंट द डाइट उनके डाइट में सप्लीमेंट की तरह वो काम करेगा और सी है टू कीप देयर बॉडीज पिंक ताकि वो अपनी बॉडीज को पिंक रख सके क्लियर सो लेट अस सी लिसनिंग सेक्शन थ्री एक्सट्रैक्ट वन क्वेश्चन सेवन सो फ्लमिंगोज इन जूस नीड टू इट एल गी डू दैट क्वेश्चन क्या पूछा फ्लेमिंगोज इन जूस नीड टू एल गे इज इंट इट ऐसा क्यों है वैसा वो लड़के ने क्वेश्चन पूछा अब वो लड़की आंसर दे रही है Well, for a long while, flamingos living in captivity, for example, in zoos, kept losing their delicate pink color. काफी टाइम से जो zoos में रहते हैं flamingos, वो अपना pink color गवाते आए. Pink color जो zoos में captivity में रहते हैं flamingo, वो अपना धीरे-धीरे करके pink color गवाते रहे. समझने वाली बात है. अब आगे देखिए. वो लड़की ऐसा बोल रही है. And fading to white. And fading to white. इसका मतलब जो pink color जो जो flamingo को captivity में रखा जाता था, their pink color जो natural form में वो flame pink color है, it was basically getting faded to white. वो धीरे-धीरे करके white हो रहा था. अब देखिए. Then the zookeepers realized the problem was due to the bird's diet. तब zoo लोगों ने ऐसा सोचा कि ये problem जो है, वो zoo के ये flamingo के diet में है. ये जो pink color से white हो रहा था, वो इसलिए था. बेसिकली इट वॉज अ प्रॉब्लम विद द डाइट अब वो लड़का पूछेगा वेटिंग अनफ फूड तो लड़के ने ऐसा पूछा कि क्या उनको यू नो पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा वेर दे नॉट गेटिंग इनफ फूड अब देखिए उसका आंसर देखिए नो दैट वॉज द प्रॉब्लम दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम फूड नहीं मिलता था वो प्रॉब्लम नहीं था उनका इज इट गेटिंग क्लियर ओके It was that in the wild, flamingos feed on a certain kind of algae containing chemicals called carotenoids. वाइल्ड में फ्लेमिंगो अलगे खाते थे जिसमें कैरेटोनाइड था जिसके कारण उनको पिंक कलर मिलता था इज इट गेटिंग क्लियर व्हिच गिव द बर्ड्स देयर डिस्टिंक्टिव कलर ओके तो अब बताइए आंसर क्या है टेल मी व्हाट इज द आंसर क्यों जू में उनको खाना दिया जाता था नहीं 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 श्रेयस सप्लीमेंटरी डाइट नहीं उनकी बॉडी फ्लेमिंगो को सी यू नो आंसर उनकी बॉडीज को पिंक रखने के लिए उनको अलगे दिया जाता था इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी to keep their you know kyunki jab unko captivity mein rakha jata tha their color was fading from pink to white fir ye logo ne socha aisa kyu ho raha hai ki ye you know pink se white kyu ho raha hai to unhone dekha ki khana to theek ja raha hai foreign country mein khane ka to vaanda hai hi nahi so khana to you know it is it is going on proper but unhone dekha ki inko jo algae mil rahi thi wild mein wo algae yahan pe nahi mil rahi isliye zoo walon ne unko algae dena chalu kiya any questions any doubts students yes everybody Here, everybody, I hope I hope I explained you properly. Okay, let us see. 
आगे बढ़ते हैं लेबलिंग ए डायग्राम लेट एस गो हेड जस्ट गो थ्रू इट ये भी डिफिकल्ट है दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट लेट मी सी हाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस एक बार इसको देख लीजिए बहुत डिफिकल्ट है ये क्या करना है There are questions number sixteen, seventeen, and eighteen. You just just see, look at the arrows. Arrows को देखिए जब भी arrows आते हैं तो arrows को point कीजिए sixteen, seventeen, and eighteen. Clear? And the answer of one is already given. Multi-directional wheels ये दिया हुआ है. तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ sixteen, seventeen, और eighteen. और whenever there is a diagram like this comes, और आपको answer लेने हैं यहाँ से. A, B, C, D, E, F, G. बहुत difficult इसलिए है. How many questions are there? How many questions are there, everybody? कितने क्वेश्चंस है तीन क्वेश्चंस आर थ्री एंड हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर ऑप्शंस देखो कितने हैं जस्ट लुक एट द ऑप्शंस एक दो तीन चार पांच छह सात हाँ दैट्स वेयर द टास्क बिकम्स मोर डिफिकल्ट इज इंड इट यहाँ पे टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ओके नाउ जस्ट चेक आउट द एरो देखिए सिक्सटीन एरो कहाँ पे मार्क करता है कोई बॉडी पे मार्क करता है ये आप देखो पहले अच्छा ये सेवनटीन किस पे मार्क करता है देखो इसके दरवाजे वाले कुछ है उस पर मार्क करता है विंग्स है शायद उसका और 18 आगे कुछ चीज है उस पर मार्क करता है यू नीड टू यू नो हैव अ लुक एट दिस बिफोर यू एक्चुअली गेट स्टार्टेड ओके लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट मिस दिस भले कितनी भूख लगी है मत जाइएगा लिसनिंग सेक्शन 3 एक्सट्रैक्ट 2 क्वेश्चन 16 टू 18 I believe researchers are exploring the idea of a padded car to reduce injuries and in accidents. Can you tell us something about what it will be like? Yes. Well, the car will be covered in plastic cells filled with air, molded round a conventional metal frame. I see. क्या है आंसर 16 का? What is the answer of 16? When everybody, it will be converted into plastic cells, isn't it? तो आपने प्लास्टिक सेल्स नहीं लिखना है एग्जाम में यू नीड टू राइट सी मेक श्योर डेट यू डोंट राइट प्लास्टिक सेल्स इज इट गेटिंग क्लियर सो यू नीड टू राइट ओनली सी ओके ग्रेट सो द प्लास्टिक सेल्स विल अलाउ कार्स टू बाउंस ऑफ इच अदर एग्जैक्टली एंड यू डू सो बी एबल टू सी व्हाट्स जस्ट बिहाइंड यू ऑन द रोड बिकॉज देयर इज अ कैमरा माउंटेड ऑन द बैक एनी अदर इनोवेशंस द डोर्स विल यस व्हाट इज द आंसर What is the answer? ये मुझे पता था ये गलती होने वाली है ये आंसर है ही नहीं कैमेरा माउंटेड एट द बैक कहा ये आंसर ही नहीं है नो 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 दिस इज नॉट द आंसर कैमेरा माउंटेड एट द बैक अब देखिए गाड़ी आपको देख के पता चल जाएगी बैक बैक कौन सा है इसका इसका बैक कौन सा है देखो तो जरा अभी तो आंसर ही नहीं है बैक ये ये जो एरो है ये आगे है बैक ये पीछे है देखो आपको पता चल जाना चाहिए ये आगे वाले दो पहिए वो घूम रहे हैं सो ये बैक तो है ही नहीं अंडरस्टूड आंसर इज नॉट येट कम नाउ लेट एस सी open upwards and out giving the appearance of a wing when open it's just behind you on the road because there's a camera mounted on the back hmm. any other innovations the doors will open upwards and out giving the appearance of a wing when open and the yeah so 17 ka answer kya aayega what is the answer of 17 one everybody what is the answer of 171 door is it getting clear so 17 answer is going to be d very good the answer of 17 is going to be d very nice chaliye aage badhte hain wheels will go in all directions to assist in heavy traffic and to guide motorists away from traffic jams and help them find a parking spot the car will be fitted with a computer near the steering wheel yes steering ke baju mein computer hoga understood Answer of answer of eighteen is going to be E. Clear or not, everybody? Is it clear? Yes or no? I am not going to play this again. Clear. So answer of seventeen, uh, eighteen, and nineteen. Here are your answers. Let me see. So answer of sixteen is going to be C. Seventeen is going to be D, and eighteen is going to be E. छोटा सा है. Don't run run away. All correct, very good. Okay, don't run away, students. Shorta sa hai. Ye maapis mein nahi le paunga. See, let me tell you, I won't be able to take this again. So I would recommend you people to please remain there. Do ti ni aur hai, maza aega. Clear? Shall we go ahead now? As you wish. Okay, chali. Note completion. Chali, chali. Fata fat. I play karta hu. Isko ek bar dekh lijiye. Just go through it. Listening section four, extract one, questions five and six. 
या गो थ्रू इट पांच और छह दो ही है देर ओनली टू ऑफ देम डोंट वरी लुक्स लाइक अ ओके सो अप्रोक्सिमेटली थ्री फीट लॉन्ग आपको पता चल जाना चाहिए थ्री फीट लॉन्ग आएगा उसके बाद ही मेरे फिफ्थ का आंसर आएगा सो थ्री फीट लॉन्ग इज गोइंग टू बी योर की वर्ड अलॉन्ग विद लुक्स लाइक अ एंड देन ओवर हियर इट इज वेरी सिमिलर टू डैश एंड डैश क्लियर वेरी वेरी सिंपल चलिए हाँ यहाँ पे यू नो या वर्ड लिमिट ये मिस हो गया है बट यू शुड नॉट बी राइटिंग मोर देन थ्री वर्ड्स क्लियर ओके Did you know that within the nucleus of each of your cells is a set of instructions for building you from scratch? Amazingly, if you could stretch it out, this string of acid or DNA as it is known would be about 3 feet long. But in fact, it's tangled up like a ball of string. It is tangled up like a ball of string. So answer of fifth is going to be ball of string. Any doubts on that? Everybody sure? Okay. Various parts of the string incorporate between 50,000 and 100,000 separate genes. A human individual's complete set of genetic material is known as the human genome. And interestingly, the human genome is not the biggest one around. Surprisingly enough, your genome has a lot in common with other animals and plants. Nonetheless, your DNA sequence is uniquely yours. Yes. What is answer of sixth one? What is answer of sixth one? Everybody. Sixth ka answer hai other animals and plants. To many other elements and animals and plants. आपको other animals लिखना पड़ेगा. It is very very important to write other animals. उन्होंने बोला है. So अगर आपने other animals नहीं लिखा, the answer is going to be marked as wrong answer. देखिए. शांति से सुनिए इसको. Human individuals complete set of genetic material is known as the human genome and interestingly the human genome is not the biggest one around surprisingly enough your genome has a lot in common with other animals and plants it has got lots in common with other animals and plants unke sath similar hai isn't it so answer 6 ka aayega other animals aur uske baad bracket mein aap likhoge aur sorry comma karke likhoge aap plants understood everybody so this is how the things are going to be so fifth is going to be ball of string everybody ye hi answers honge aapke yeah you can change the order but i recommend not to change it or sixth ka answer aayega other animals or ha exam mein everybody don't write slash i i would like to repeat students bahut important cheez samjha raha hu aapko agar ek hi question ke do answer hai jaise ki is case mein hai dekhiye i am i am just putting it over here jaise ki ye case mein hai sixth mein do answer hai understood everybody तो ऐसे केस में दो आंसर अगर एक ही क्वेश्चन के हैं यू नीड टू मेक श्योर दैट दो टू आंसर आर नॉट सेपरेटेड बाय स्लैश दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा स्लैश का मतलब होता है ऑप्शन और कॉमा का मतलब होता है एंड सो इन द रियल एग्जामिनेशन आप क्या करोगे यू आर गोइंग टू राइट सिक्स में आप ऐसा लिखोगे अदर एनिमल्स कैपिटल्स में कॉमा प्लांट्स डोंट राइट एंड ओवर देर इन द रियल आंसर क्योंकि तब हो जाएंगे चार वर्ड्स आई रिपीट इफ यू राइट एंड इन योर आंसर बिकॉज एंड इज ओवर हियर The answer is going to be marked as a wrong answer because it will be then four words. Or if you have only animals, then it will be wrong because they have categorically mentioned other. So your answer should be specifically other animals, comma plants. Any questions on that, everybody? Yes or no? Clear? Ho gaya? Other animals? Ha? Clear? Okay. Yeah. Chalo note completion. Fata fat. Chali chali. Yes, great. Chali, last, last, last. Chali, jaldi, jaldi, jaldi. Listening section four, extract two, question seven to nine. Lonely planet is one of. Yeah, please go through it first of all. I have not given you time to read. Please go through it. Seventh, eighth, or ninth? Fifth, three. There are only three. Today all the question types of listings have been covered, so we'll get to know how the listing is going to be. Let me know when you are done. चलिए हो गया. Have you read everything? Great. चलिए आगे बढ़ते हैं. 
the number of highly successful publishers of tra- Listening section 4. Extract 2. Questions 7 to 9. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia, but also has offices in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market, and so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. One thing they excel at is tracking individual customers, which in turn allows them to measure how well their marketing is working. They've also licensed the name Lonely Planet to a TV program of the same name as part of their overall strategy. Okay, what is the answer of seventh one? Okay, let me see. Do it like 45 seconds. Ka hi hai. Let Four. Me Extract two and seven to nine. Lonely Planet is one of a number of highly successful publishers of travel books. The company is based in Australia. So answer of seventh is going to be Australia. Aapko Australia hi likhna padega. Understood everybody? Yes, so answer of seventh is Australia. Yeah, but also has offices in a number of other countries. The travel guide business is a highly competitive market. And so to compete, they have adopted a range of marketing strategies. So they have adopted a range of. So see, here is the synonym that uses a variety of. उन्होंने लिखा है एडोप्टेड अ रेंज ऑफ तो रेंज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तो आपका आंसर एज का होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन प्लूरल इफ यूर नॉट रिटर्न इफ यूर रिटर्न ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क इज रॉन्ग आंसर सुशांता सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको पता भी नहीं चलेगा आपको लगेगा सर मेरा लिस्निंग बहुत अच्छा गया है क्यों मेरे कम बैंड आए द रीजन इज दिस क्लियर सो आंसर इज गोइंग टू बी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लूरल में होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके one thing they excel at is tracking individual customers which in turn allows them to measure how well their marketing is working they've also licensed the name lonely planet to a tv program of the same name as part so this is they have licensed the name to be used by a tv program so answer is going to be tv program understood everybody exactly program ka spelling jo dhru ne likha hai that is going to be the right answer so this is the answer of Question number seven to nine. Please check it out. Please go through it again. Understood, everybody? Sure. Sir, two baki hai. Don't go away. Ne program chalega, but I would rather say program. That's the right word. Please say P R O G R A W M E is the right way out. Clear? Not fine. I would not recommend that. Go for program. That's the right word. Okay. Okay. Any questions? Any doubts, students? Just two of them. Chote chote. Two hi baki reh gaye. And you are gone. You are you are good to go. Chaliye. Aage badhenge. Flow chart completion, very nice, very nice. चलिए, let us get started. Listening section four, extract three, questions ten to thirteen. The production of olive oil is an expensive business. The best oil comes from olives that have been had. Okay, पहले go through it. Just go through it. एक बार देख लो इसको. It's a flow chart. इट्स अ फ्लो चार्ट ये देखिए सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आज गो थ्रू इट एंड डोंट रन अवे एवरीबडी आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिमेन ये बार बार नहीं आएगा इट इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन लेट मी लेट मी नो वेन यू आर डन रीडिंग हो गया 